家好，我是 f i l i p Coca 加班的芊芊，我是帅帅，你们好。我们现在在这里是福冈的博多车站，那我们现在要前往大分县的竹田市，他可以搭起。你有去过竹田市吗？大分县我倒是去过一次，但是竹田市这次是第一次去，所以还是很期待的。那从博多车站的话，坐电车也能到，不过我们今天要坐车边开车边兜风的过去，那我们现在就出发吧。开车从福冈前往竹田市，大约花两个半小时能抵达。坐电车的话，则是在丰后竹田车站下车。在丰后竹田车站的附近有竹田观光协会，竹田观光协会里有会说英文、中文、西班牙文、韩文等各种语言的工作人员。在冈城机能欣赏到竹田市美丽的景观。广大的腹地上残留着厚重的断岩绝壁，冈城机在日本是非常少见的城堡遗址。哇！而且从高处看那个底下的景色也特别棒。对，还蒙上一层雾的感觉。哎，对对对，好棒啊！感觉像仙境一样<笑>。春天能赏樱，秋天能赏红叶，在不同的季节可以眺望并欣赏到不一样的美景。哇，这是哪儿？是个，是一个茶房，有很多，有很多小人偶。茶房玉客屋里有日本传统人偶及盔甲的摆设。是能体验日本文化的餐厅，在这里也能享用到美味的日本茶以及和果子。位于丘陵上的竹田茶寮，能一边眺望城下町的美景，一边享用传统料理的豆腐甜乐。豆腐甜乐是把涂上味增酱的豆腐烤过之后做成的料理。啊、那我来尝一下。嗯，这个豆腐好软啊，好好吃。你也快尝一下吧。豆腐很软。<笑>你看这里，有一间炸鸡店哎，哇，天都在吗？好大，超大的，<笑>里面超大，特别大。竹田的道地美食炸鸡腿排，不但分量大，又有饱足感。在竹田有能为这趟旅程制作纪念品的地方。这里可以用竹田产的竹子以及花瓣做成竹灯笼。哇，きれい！好棒啊！とてもいいです。きれい。做的时候没想到成品这么好看，很有成就感。对对对，很棒哦！竹田市的弹珠汽水温泉含有高浓度的碳酸气体，是世界上屈指可数的顶级碳酸泉。泡温泉时要先购入票券。那这里的票券有分大人、小孩。还有家族式的，然后其他像是这种毛巾、浴巾之类的，都可以从这里点去。那可以看到它这个水里面，给我先浮起来的泡泡,泡泡。那手放下去的话，就可以看到泡泡都会附在手上。哇，真的！泡入碳酸泉后，全身会被碳酸的泡沫所附着，对于心血管疾病、肠胃病以及关节炎等有一定的效果。蛋麻。
马屋老铺是一间已有两百年以上历史的和果子店，在和果子店旁一并设有茶房、单单池塘，能享用到竹田市名产番红花饭以及新鲜出炉的和果子。那这个是栗子，竹田的栗子。是，感觉这个米好有嚼劲儿啊！对，嗯，因为它有加栗子进去，所以有带有点甜味。对，和平常知道的不太一样，很好吃哦。爱染堂是竹田市现存的建筑物里最古老的一座寺庙，它建立于一六三五年，被指定为日本重要的国家文化财产。绕着爱染堂走三圈，并且参拜，据说所许的愿望就能实现。而这里有名的是恋爱方面的成就特别灵验哦。你许了什么愿？许了什么愿是秘密，<笑>不过希望可以实现。嗯，我也希望可以实现。爱染堂是个能感受到古代和风氛围的地方。竹田市从很久以前就因有着丰富的竹资源而特别有名。两万个竹灯笼照亮夜晚的街道，竹乐是一年一次连着三天举办的祭典。这些就是竹灯笼，对，啊，点的灯好漂亮。那这边全部加起来，总共会有两万个。哇。好美呀、啊，淡淡的黄色的灯光，真的很有情调。这里并列着许多小摊贩，可以吃到道地美食。竹乐是一年只举办一次，非常珍贵的祭典，请大家一定要亲自来体验看看哦。那我们今天两个都是第一次来到大分县的竹田市，觉得非常开心，去了很多地方，也体验了各种不一样的事物。那你觉得今天最让你印象深刻的是？印象深刻的呢，就是花艺体验。虽然一开始做感觉不是看起来不是很好，但是成品看到了之后还是很满意的。那神仙你呢？我觉得是能够参加这一年一次的这里的大分县竹田市的这个祭典。竹乐祭典，对，那可以体验到他们这晚上看那个竹灯笼，还有许多小摊贩可以吃到他们各种不一样传统美食。谢谢。那大分县还有一个特点是，它保留了非常多以前日本历史留下来的文化建筑，这、嗯、在日本也是非常难得的。对。那大家如果有机会来到九州的话，直接从博多车站也可以直接坐 JR 到这里。那请大家一定不要错过哦，请大家一定要来哦。